Dobro večer svima. Dobro došli na ovu utakmicu između Mađarske i Bosne i Hercegovine. Ovdje ne smo za pitanje, ne smo za rencije možda da počne. Köszönöm! Igen, tényleg volt egy olyan időszak, amikor, amikor gyakorlatilag uh, sokszor úgy szerintem álmából felkeltetett volna azt, uh, hogy, hogy hogy néz ki a hátsó, hátsó hármas vagy hátsó ötös. Uh, most itt az elmúlt időszakban tényleg jó néhány uh, változás uh, van ebben, de azt gondolom, hogy uh, hogy akárki is játszik, és akárki is kerül be, mindenki tudja a feladatát. Ezt be is bizonyították szerintem a, a srácok az elmúlt két mérkőzésen, hogy, hogy tudunk nagyon koncentráltan és nagyon összeszedetten védekezni, közel játszani egymáshoz, egymást kisegítve, és tényleg azt a, azt a biztonságot meg tudja adni a a hátsó alatt az, ami, ami kell ahhoz, hogy uh, sikeres legyen a csapat. Jó, sőt kívánok a Tosszabós vagyok a Magyar Nemzettől. Én ezt fel szeretnék kérdezni, mik az első vagyok mások a helyszín, hogy a pályabejárásról érkeztek a kérdéktől. Nyilván azt tudtuk, hogy, hogy ugye nem olyan körülmények fogadnak majd minket, mint a Puskás Alénában, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy teljesen korrekt mérkőzést lehet játszani ebben a stadionban. Nekem most tényleg a, a fókuszban a, a holnapi mérkőzés van, és nem az, hogy, hogy új stadion, régi stadion, ilyen a pálya, olyan a pálya, szerencsére. Szerintem teljesen jó a talaja, úgyhogy, úgyhogy nem lesz probléma ezzel. Az ellenféle kell volna farkas szemet nézni, és nem, nem a pályában. Dálandrás vagyok az Indestől. Dénestől kérdezném, hogy az, hogy most egyértelmű lett, hogy te vagy az első számú kapus a válogatottnak, ez megmutatott téged, még jobban vész, mint eddig, mert eddig is nagyon jól vettél. Szóval, hogy érzed? Igazság szerint most van egy helyzet, amit, amit a legjobb tudásom szerint a lehető legjobban szeretnék megoldani. Ugye a Gulának a, a döntése az erre a négy mérkőzésre szólt. Nyilvánvalóan úgy készülök, hogy ha, ha ezen a négy mérkőzésen e, számít rám a kapitány, és, és én kapom meg a bizalmat, akkor lehetőleg jobban tudjak ezzel élni. E, és hogyha ez így lesz, akkor, akkor remélhetőleg majd a közeljövőben is e, a kapuban állhatok, de, de most egyelőre e, kár lenne előre szaladni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a csapat sikeres legyen, és, és a céljaink elérése felé pedig a, a holnapi mérkőzésen tudunk egy nagyot lépni. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is, Somogyi Zsolt vagy Nemzeti Sporttól. Az első kérdésem az lenne, hogy milyen volt a pénteki mérkőzésnek a visszhangja, a csapaton belül, és kívülről úgy látszott, hogy Szalai Ádám érkezése már is nagyon jól hatott a csapatra. Te ezt hogy érezted, és miért a véleményed? Én azt gondolom, hogy nagyjából a csapaton belül visszhang olyan volt, mint, mint, mint bárki másnál, aki akár az volt a, a, a stadionban, vagy, vagy a tévén keresztül követte, hogy egy pici csalódottság 
volt bennünk, mert tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy egy, egy, egy óriási eredményt érjünk el, viszont, viszont hogyha meg reálisan gondolunk vissza a találkozóra, akkor azért el kell ismerni egy bőven igazságos eredményt született, hiszen a hollandok előtt is jó néhány gólszerzési lehetőség volt, és uh, igazából az egy mérkőzésen nem is tűnt fel, de, de, de utána néztem, hogy ugye a, a második fél évben gyakorlatilag a, a Dominiknak volt az a hosszabbításban elevesztett uh, szabadrugás, és ugye ez volt az egyetlen uh, kapulölési kísérletünk, úgyhogy és nyilvánvalóan azért ez mutatja azt, hogy, hogy nagyon nagyot kellett küzdeni azért, hogy hogy legalább egy, egy pontot meg tudjunk szerezni, és hogyha egy kis kulisszatitkot elárult, akkor a kapitányunk is azt mondta fél időben, hogy nem tudom hogyan, de tartsuk meg ezt az eredményt. Úgyhogy, úgyhogy nyilvánvaló tényleg helyen kell kezelni ezt, és, és én azt gondolom, hogy, hogy mindenki helyén is tudja ezt most kezelni. Nincsen hurrá hangulat, és nincsen, nincsen itt három méteren a felt fölött repkedés. De, de, de azért érezzük azt, hogy, hogy, hogy akár több is lehetett volna ebben a találkozóban. Ez mi volt a másik kocsánat? Az Ádámnak az a, a, a pozícióban az első megválasztás. Igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy nagyon jól vett az első napokat. Szerintem teljesen olyan, mint hogyha nem is tehet volna ez a, ez a két év. Nyilvánvalóan most már színű melegítő felsőben van napközben, és nem húzza magára a címeres mezt mérkőzés napon, de, de ettől függetlenül a, a viselkedése, az energiája, a kisugárzása az ugyanúgy megmaradt, és, és ebből a pozícióból is, amit tud, azt, azt megteszi azért, hogy hogy a csapat használra legyen, hogy a, a csapat egységet erősíteni tudja, és hogy a adott esetben, hogyha bármilyen jellegű probléma van, vagy, vagy ö, ö, információcsere ö, szükséges a kapitányjal, amiben ő tud segíteni, akkor, akkor ezt a folyamatot megkönnyíti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg így a egy hét távlatában nagyon pozitív eddig az ő, ő, ő szerepvállalása. És lehet kérdezni egyébként a szövetségi kapitányt, most már egyesen is eltűnt, tehát nem az a felállás, ami szokott lenni, hogy először a részterű játékos esetben, akkor a parancsolatban. Hol vagy magyarul vagy? Á, hát a Márkó Tandúzi. Ott van az Balog, az Able to Play Tomorrow. Today we made the first trade in six we are together. He's at our disposition, he's on the bench, but starting with him from the beginning, it will be a bit risky. And how difficult to change uh, at your starting level, because uh, where you usually change uh, members of the team, uh, it's a lot of injured players, Kerkez, uh, Nego, mm -hmm. how difficult I find it? Uh, uh, Like uh, always, there are difficulties, but uh, in the past we showed many, many times, almost always, that we never looked for alibi, and uh, because, like I mentioned several times to the guys, everybody is useful, nobody is necessary, and uh, we can replace everybody. And many times we did it in the right way. We have also very good results. We also have good performances because not always we played Bunker Fossi. <laughs> <laughs> and uh, I think that, of course, it's not the most of the comfortable situations for, for us, for me, but uh, we have to live with this. And, We are totally confident in the players that we invited also because we know we know them well. And uh, I think that there are no there is no space to be worried more than a bit about it. Yeah. Uh, 
statnih jedanista bez vage. Odgovor kao i uvijek teško, kao i u prošlosti nismo tražili alibi. Svi igrači su korisni i posebni i ne možemo zamijeniti sve. Uvijek smo igrali tzv. bunker futbal, imamo povjerenja i u sve svih jedanista, u sve pozvani igrače i nema mjesta za brigu. Dobro večer, Nino Kurbegovic, Sportal Sportes, bez cezuri iz Njemci, na pitanju za selektora. Vjerovatno ste gledali utakmicu Njemačka Bosne i Hercegovina, kako vam se činimo da se igra Bosne i Hercegovine u odnosu na meč proti vas u Budimpešti, jer znate isto da i Bosne i Hercegovine fali nekoliko igrača, to je to kartona koji prije tog pogleda ne mogu konkursati za ove dvije utakmice, pa evo, gdje vidite vašu šansu u sutrašnjem igraju? Hvala. Prošljen koji je Mr. Grossi. So, you watch the game Bosnia against Germany, so what are your thoughts about the game Bosnia players played and their performance? And how do you see your chances in tomorrow's game? I think that they played a you know, role, especially in the second half of the match. In the first half they suffered the goals that they at the end decided for the match, but uh, they created problems also for the Germans. It's clear that it would be not easy for us to take points from, from this pitch, from this stadium, from, from our opponent tomorrow. We have a great respect for our opponent, but of course we are here to play our match and we are here also to, to score points. And that's it. Thank you. And uh, do you think anything changed from the last game between Hungary and Bosnia and Germany and Bosnia? Uh, I think that uh, in our group, to be honest, <coughs> there are two teams that are on another level. Netherlands and Germany, and then there are two teams on a low level that are Hungary and Bosnia. It's clear that the match between us and Bosnia could be more equalized compared to the matches than Bosnia and Hungary play and we have to play against Netherlands and Germany. So I think that tomorrow will be a more equalized match in which both teams will have to attack and defend probably with on average with similar numbers and then we will have to session these kind of things and then we will see what the pitch will, will say in this group. <coughs> okay. Posna je igrala veoma dobro protiv Njemačke, pogotovo u drugom pogremenu. Napravo su dosta problema Njemcima. Imamo veliko poštovanje za nacionalni tim Bosne i Hercegovine, ali tu smo da igramo. U našoj grupi imamo dva tima koje igraju na visokom nivou, a to su Njemačka i Nizozemska, tako da će ovaj meč biti opušaj dvije jednakih snaga, dva jednaka tima. Igrat će se vjerovatno sličan futbal i statistika će biti pravno jedna. Eldar Hrbjerović, Portal Sport Sport, imam pitanje za Dibuša. Evo, nedavno si gostovao u Sveni Svarašu u Benjavoluciju u play-offu Evropske lige. Sada si tu u Zemciju, jedno je potpuno drugačije atmosfere i lugu i takvičenju. Da li si čuo nešto o Zemci igranju ovdje i da li ti o tome možda priča o Eldar Čijevi s kojim igraš u Sveni Svarašu? So, Dibuš, a question to you. You played in Benjavoluka with Ben Svarš in Sporac. So, have you ever heard something about Zenica and what are your thoughts about the city and the village uh, told you something about this place you are in? Yeah, we, we played uh, in Banja Luka a month ago, so, so I have fresh memories uh, from Bosnia. Yeah, it was a tough game and uh, we could go through um, penalties. So I know that it's really, really difficult to, to play in Bosnia and play against the Bosnian team. Um, and I'm sure 
tomorrow's game will be also a really tough one and we have to fight for the for the victory. <clears throat> I didn't ask Eldar about uh, the, the city, about the stadium, uh, but uh, we always talk about uh, the team. Unfortunately, it's not, not in the spot, so, so we cannot cannot face each other, but uh, but uh, but I know that uh, the Bosnian national team is also a really a really good team with uh, with good players. Yeah, they they miss some some guys now uh, due to injuries and uh, and uh, bookings, but uh, but it it will be a tough game for sure. Uh, igrao sam u Banja Luci, otprilike prije mjesec dana, imam svježa sjećanja i bila je teška utakmica proti borca koji smo prošli na penale. Teško je igrati u Bosni, zaista. Uh, nisam pitao Eldara o gradu o Zenici i o stadionu. Uh, nažalost, to nije u sastavu i nećemo moći da se nađemo zajedno na terenu. I Bosna ima jako uh, dobar tim, iako uh, par igrača neće biti u sastavu. Evo još jedno pitanje, pa može za selektora. Kao što ste sami rekli, Njemačka i Nizozemska su na jednom višem nivou. Javnost u Bosni i Hercegovini u utakmicu negdje vidi kao i najveću priliku da Bosni i Hercegovini napadne tri boda u ovoj grupi i kao negdje odlučujuću za to treće mjesto. Kako vi gledate na to? Uh, as you said, uh, Germany and the Netherlands play on the higher level. So the talk in Bosnia is that this is the perfect opportunity for us to go for the three points in tomorrow's match. So what are your thoughts about that? <coughs> I, I think that uh, for me, from my side, it's difficult to prepare the team not for the victory. So I'm not able to prepare the team without thinking in the three points. Then, of course, it's <laughs> like... We can experience every time the three points could arrive or not, but you must prepare yourself in order to win the match. I don't think that there is any coach in the world that is doing a different job with respect to this. So everybody is trying to prepare the team for the three points, and uh, we are trying to do everything in order to catch those three points. S moje strane je teško pripremiti tim bez misli o tri pojena na pobjedi. Svi pokušavam se naravno pripremiti svoj tim i sebe za ta tri pojena i radimo sve što možemo da to i postavljamo. Marko, do you think after the, after the draw and the good game against uh, the Netherlands, we have returned to the right track and we have returned to the good form, good shape we were in about a, a year ago. Uh, I think that we had uh, in the last, now we are in October, so we are talking about the last four months. From the European Championship up now, we play in overall six matches. And uh, despite the result, because if you lose against Germany, it's normal. If you lose against Switzerland, it's normal. Of course, we are very sad about the five move because we thought that we could avoid uh, so many goals. But in overall, the results, even in the European Championship, it was not absolutely not so bad. So, this uh, pessimism all around us, for me, is difficult to be understood, but of course there are clear reasons about that, that is not the case, to explain now, to say now. I think that uh, there were some problems, Step by step, especially starting from the pre training camp, we start on this solve this kind of little problems. I think that the most important thing we have seen, we have 
experiencing the match against the Netherlands because they have the, the team spirit. Team spirit is looking like to back, and this is the most important thing for us. Then we can talk about many, many things, uh, but the most important for us in this moment is this aspect and about tactics and all these things. I think that we have not so many problems. Da li mislite da posle utakmice s Holandijom, nakon ok rezultata, da li mislite da smo se vratili u staru formu? U zadnje četiri mjeseca smo igrali šest mečeva. Ako oni igrate protiv njega, ako izgubite od Njemačke, to je u redu. Ako izgubite od selekcije kao što je Švajcarska, to je u redu. Naravno, postoji žal za pet golova. Ovaj pesimizam je težak za razumjeti, ali je i očekivan. Korak po korak rješavamo sve probleme s kojima se naša selekcija sočava. Timski duh se izgleda da se vraća u tim i to je najbitnije.